हेलो गाइज गुड इवनिंग वेलकम बैक टू जू हेट ब्लाग्स वेलकम बैक टू वन मोर् ब्लाग् सो ई ब्ला इंट्रो ले जस्ट इंट्रो लाला ब्लाग् अंत कल ई थिंक टू थ्री डेज दी कंबाइन अट्ठे इट्स ए रियली हॉल सम ब्लाग् नावते थाट्स उ नैन ने आ सिचुवेसन फील्नो आ थाट्स को शेर ई हॉप मेरी ब्लाग् डेफिटली एंजा चस्ताने वितौट एनी डिले लू वाचि सो आलोस्ट न फोर इयर्स नीं फोर फोर टू फाइव इयर्स ना प्लानर्स अलवाट उ प्रती इयर कंप्लीट प्लानर का विजन बोर्ड लगेकोर ट्रै चाहिए सो विजन बोर्ड इंका क्लीयर उ मन एम चाहमे दसमे स्टडी मोटिवेशन लगना प्रति रोज प्लानर ओपन कहते हैं इंका कोई मोटिवेशन उ नो इयर नैटी ट्रई से नैक्स्ट इयर वर्कअटे ई विफिनेटली शेर विजन बोर्ड एंतरक हेल्प इट्स कई फन फन डिफरेंट इफ यू वाट यू कैन ट्रई दिशर ओनली खचित ओके गई हाफ एन अवर तरवा फैनली ना विजन बोर्ड रेडी आई इयर मेजारी प्लांग अवी अटिकना इनफाक्ट ना पेज अटूट सरपोले बैक् सैड यूज पर्ट्युर् प्लानर ओनली पेज मतमे इच्छार इट सैड रासुटे अभी अंत इंपारटे का पेज यूटना सो क्विग चूपे प्रस्ताव की इयर ना प्लांग से ना विजन बोर्ड एंटी इयर इधर रिजल्यूशन अटरली एम पे विजन उ अंत कावाली वो अभी पर्ट्युर् अवे चेयर खचिता चस्ता चयी अट्ठा वीट हंड्रेड की हंड्रेड पर्सेंट चयको अट्लीस्ट फिफ्टी पर्सेंट हापीने फस्ट पेज आफ विजन बोर्ड फस्ट स्कूबा डैविंग से अंड लेटर आवन कोई चैपन उ कदा गुड थिंग आर् कमिंग इट्स ओके टू बी नाट ओके इवन स्टिकर्स अभी नचाएन अंड ब्लांग दर्क वर्क वैज को वर्कअट वर्कअट ई शुड स्टार्ट बैंगलूर के वे इमीडियट जिम जॉन अवाली अंड नैक्स्ट लेटेस्ट ईफोन वस्ते डेफिटली ईफोन इधर कल तस्कूम अंड वन आफ मई बके मीव अंड इयर एंड अे लप अं ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री एंड अे लप फोर हड्रेड के अकूँ हॉपफुली इंट्रेस्ट अ दिश वु डेफिटली हैपन अंड दिश वन इधी वर्क रिटेडे अंड इधी पर्सनल स्पेस देक इट ईजी अन कदा ये जगह नैन लाइट गोइंग पर्सन अन्ट अलागे अंड क्लीनिंग परंग अंड द फैमिल टाइम स्विमिंग असल रादी सो स्विंग ने अट्लीस्ट टू थ्री मंथ क्लास सरपोमी इध फस्ट पेज आफ विजन बोर्ड अंड लेटर आदि को पर्सन अंत को मैं को हई एंड ब्रांड का चाल इष्ट वाले अंड दर्कअट वेट लास्म अंड इकड़ी एडिटिंग स्टफ कंप्लीटन द्रावल अगेन अंड इंस्टा ऐक्ट उ सो इंस्टा ऐक्ट उ बालनड प्रापर डयट मेटी सो दिश is my vision board for this year. ha vision board jo se koncham naaku motivation vachindi meeku kuda motivation vastundane anukuntunanu and oka short video shoot cheyalani cheppesi twaraga ready ayipoyanu and eyes maatrame pending undi eye shadow vedesukunte i will be sorted ippudu adokate vedesukovali and nen kotte de unnanu idu actually chaala baagundi guys nyb nundi eye shadow palette ante affordable price ki i think this is the best choice if in case everyone uh, budget lo oka manchi eye shadow choostunnarante should definitely get this one nen swatches chase chupistanu give me a second and i कंप्लीट वी आर्ड टू गो 
సో దిస్ ఇస్ ఎన్వై బే ఐ షాడో ప్యాలెట్ అండి దీంట్లో నైన్ కలర్స్ ఉంటాయి టోటల్ గా మనకు సో ఆ నైన్ కలర్స్ మనకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కలర్స్ ఉండడం వల్ల ఎప్పుడైనా వేసుకోవచ్చు ఎల్లోస్ ఉన్నాయి అండ్ గోల్డ్ టోన్ ఒకటి గ్లిటర్ ఉంది మనకు సన్ సెట్ ఐ షాడో ప్యాలెట్ కదా సో దీంట్లో స్పెషల్ గా వైట్ కలర్ కూడా ఉంది అనమాట సో వైట్ కలర్ అనేది డిఫరెంట్ పర్పస్ కోసం మంచిగా యూజ్ అవుతుంది అండ్ ఎల్లో కలర్స్ కూడా చాలా బాగున్నాయి మ్యాట్ కలర్స్ ఉన్నాయి అలాగే మనకు గ్లిటర్ కలర్స్ ఉన్నాయన్నమాట మనకి ఏది కావాలంటే మనం అది సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు సో బెస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇది మంచి అఫోర్డబుల్ రేంజ్ లో వస్తుంది అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే పిగ్మెంటేషన్ అనేది చాలా చాలా బాగుంది అనమాట అల్ట్రా పిగ్మెంటెడ్ ఫామ్ లా అండ్ అలాగే మనకు లాంగ్ లాస్టింగ్ గా కూడా ఉంటుంది సో కొన్ని తక్కువ రేట్ ఉన్నవి ఏమైతే అంటే క్రీజెస్ వస్తాయి కానీ ఇది మాత్రం క్రీజెస్ రావడానికి అలాంటి ఛాన్స్ ఏం లేదు క్రీజ్ రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది అండ్ మల్టిపుల్ షేడ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనం ఏ అకేషన్ కైనా ఈజీగా వేసుకోవచ్చు సో ఎల్లో కలర్ కూడా ఉంది సమ్మర్లో ఒక మంచి ఎల్లో లుక్ చేస్తే కూడా చాలా చాలా బాగుంటుంది అండ్ ఇంకొకటి ట్రావెల్ ఫ్రెండ్లీ అనమాట ఇది సో చాలా మంచిగా ట్రావెల్ ఫ్రెండ్లీ కాబట్టి ఈజీగా వేసుకోవచ్చు చూడండి పిగ్మెంటేషన్ మీకు ఆల్రెడీ నేను వేసుకుంటే దాంట్లోనే అర్థం అయిపోతూ ఉంటుంది అండ్ నేనైతే చాలా సింపుల్ లుక్ వెళ్తున్నాను అనమాట ఆరెంజ్ కలర్ ఒకటి అండ్ అలాగే ఇంకొకటి డీప్ ది కొంచెం గ్లిటర్ కలర్ ఉంది కదా బ్రాన్స్ కలర్ సో ఆ బ్రాన్స్ కలర్ చాలా పిగ్మెంటెడ్ ఉంది ఐలిట్స్ మీద మొత్తం అప్లై చేసుకున్నా కూడా చాలా బాగుంటుంది అండ్ పర్పుల్ లో ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకు సేల్ రన్ అవుతా ఉంది అనమాట పర్పుల్ న్యూ లుక్ సేల్ అని చెప్పేసి సో అది స్టార్ట్ అయ్యేది అయితే సిక్స్త్ నుండి థర్టీన్త్ జాన్వరి వరకు ఉంటుంది ఇందులో మనకు ఎన్వై బై ప్రోడక్ట్స్ అనేవి సెవెంత్ జాన్వరి అంటే మనకు బై వన్ గెట్ వన్ అనేది సెవెంత్ జాన్వరి ఉంటుంది అనమాట ఎన్వై బై ప్రోడక్ట్స్ మీద మిగతా అన్ని రోజుల్లో అమేజింగ్ డిస్కౌంట్స్ ఉంటాయి అండ్ వేరే ఆఫర్స్ అన్ని కూడా మిగతా రోజుల్లో రన్ అవుతుంటాయి ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఈ పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్ కొనాలంటే సెవెంత్ డే కొనండి అని నేను చెప్తాను బికాస్ బై వన్ గెట్ వన్ ఉంటుంది దీంతో పాటు మీరు ఏదైనా తీసుకోవచ్చు ఆల్ ద లింక్స్ విల్ బీ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ బిలో ఇంకా హెయిర్ స్టైల్ శారీ డ్రైపింగ్ అంతా పెండింగ్ ఉంది అది కూడా చూడండి సో నేను అప్పుడే చెప్పాను కదా మేకప్ అయితే చాలా చాలా లైట్గా అప్లై చేద్దాం అనుకుంటున్నాము కానీ హెయిర్ స్టైల్ ఆల్మోస్ట్ ఒక టూ త్రీ స్టైల్స్ ట్రై చేసాం ఏది బాగుంటుంది ఏది అని చెప్పేసి సో ఫైనల్గా ఇది నాకు బాగా అనిపించింది అండ్ నేను వెడ్డింగ్లో అవన్నీ ట్రై చేసినట్టు కాకుండా ఇది ఈ శారీకి కొంచెం బాగా సెట్ అయిందేమో కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉందేమో అనిపించి ఇది ఓకే అని చెప్పాను అండ్ అది అయిపోయిన తర్వాత ఒక మెస్సీ బ్రెడ్ లాగా వేసేసాం అనమాట ఆ మెస్సీ బ్రెడ్ నేను బెంగళూరుకి వెళ్ళేసరికి ఇంకా మెస్సీ అయిపోయింది అండ్ శారీ వచ్చేసి మీకు తెలిసిందే ఆల్రెడీ పట్టు అని ధర్మవరంలోనే తీసుకున్నాను నేను ఇది కూడా అక్కడే తీసుకున్నాను కాకపోతే దీనికి నేను హాఫ్ హ్యాండ్స్ పెట్టించుకున్నాను బికాస్ అన్నిటికీ ఎల్బో హ్యాండ్స్ అంటే నాకు కొంచెం బోర్ కొట్టేసింది దీనికి హాఫ్ హ్యాండ్స్ అయితే కొంచెం బాగుంటాయేమో దట్టు కొంచెం పింక్ నా ఫేవరెట్ కలర్ నాకు ఎందుకు ఈ డిజైన్ అంతా హాఫ్ హ్యాండ్స్కి బాగా సెట్ అవుతుంది అనిపించి హాఫ్ హ్యాండ్స్ పెట్టించాను అండ్ జ్యువెలరీ ఈజ్ ఫ్రమ్ రితి జ్యువెలరీ మీకు కావాలంటే మీరు కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు ఇది నా అవుట్ఫిట్ అండ్ జ్యువెలరీ డీటెయిల్స్ ఇక్కడ అండ్ మార్నింగ్ ఇంట్లో పూజ అయిపోయిన వెంటనే వడివ్యం పెట్టుకొని మనము బెంగళూరుకి స్టార్ట్ అవుతున్నాం అనమాట సో దర్శన్ అడుగుతున్నాను ఎలా ఉంది ఏంటి అని దర్శన్కి ఫ్లవర్స్ అంటే అస్సలు ఇష్టం లేదు నేను కొన్ని రోజెస్ అవి ఉన్నాయన్నమాట అవి పెట్టించుకుందాం అనుకుంటా అంటే దర్శన్ వద్దొద్దు అస్సలు పెట్టుకోవద్దు అంటున్నాడు ఎందుకో కానీ న్యాచురల్ ఫ్లవర్స్ జనరల్గా ఫ్లవర్స్ అసలు వద్దు అంటాడు ఎందుకు నచ్చదు ఏమో మరి నాకు కూడా తెలీదు రోజెస్ అయితే నాకు ఇష్టం అనమాట సో మరి ఇంకా దర్శన్ వద్దనేసరికి నేను పెట్టుకోలేదు ఉండింటే ఇంకా కొంచెం బాగుండేదేమో అని నా ఫీలింగ్
వడివియం అంతా తీసేసుకున్నాను అండ్ గడప పూజ చేసి కొంచెం గడప దాటాలి అంటారు కదా ఆ ఫార్మాలిటీస్ అన్నీ ఇక్కడ కంప్లీట్ చేసేస్తున్నాము అండ్ మమ్మీ పిన్ని డాడీ అందరూ ఇంకా నేను నాతో పాటు అందరూ చాలా ఎమోషనల్గా ఉన్నారు జనరల్గా నేను ఏడు అనేమో అనుకున్నాను కానీ లాస్ట్కి నేను కూడా ఏడ్చాను కాకపోతే అదంతా నేను వ్లాగ్లో పెట్టాలి అని కూడా అనుకోలేదు ఎందుకంటే అవి చాలా ఎమోషనల్ మూమెంట్స్ చాలా రా మూమెంట్స్ అనమాట సో ప్రతిసారి నేను కెమెరా పట్టుకొని ఉండలేను కదా ఎందుకో చాలా ఏడుపు వచ్చేసింది ఆ రోజు అప్పగింతలు అనేది చాలా ఎమోషనల్ టాపిక్ ఎస్పెషలీ అమ్మాయి సైడ్ వాళ్ళకి ఎందుకంటే ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ ఆల్మోస్ట్ ఒకటే ఇంట్లో ఉండి సడన్గా నేను ఎక్కడికి వెళ్ళలేదు కొత్త సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్నారు కాబట్టి చెప్తున్నాను హాస్టల్లో నేను ఎప్పుడు ఉండింది లేదు ఏం లేదు ఎప్పుడు ఫ్యామిలీతోనే అండ్ నాకున్న క్లోజెస్ట్ సర్కిల్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్లో బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు ఉంటే మిగతా అన్నీ నేను ఇంట్లో వాళ్ళతోనే షేర్ చేసుకునేదాన్ని ప్రతి ఒక్కటి నాకు ఫ్రెండ్ సర్కిల్ కూడా చాలా చాలా తక్కువ నేను మమ్మీతో అండ్ పిన్నితో చాలా క్లోజ్గా ఉంటాను అండ్ డాడీ కూడా ఎప్పుడు నన్ను ఒక ఫాదర్ కంటే ఎక్కువగా ఫ్రెండ్ లాగా అనమాట నాకు ఎప్పుడు డాడీ ఒకటే చెప్తూ వచ్చారు సో యాజ్ ఎ పేరెంట్ ఒక స్ట్రిక్ట్ పేరెంట్ లాగా ఎప్పుడు పెట్టుకోవద్దు నన్ను ఒక ఫ్రెండ్ లాగా చూడు ఏమున్నా నాకు చెప్పు అంటే ఇంకొకటి కూడా చెప్తూ ఉంటారు అనమాట మనం పిల్లలతో ఎంత ఫ్రెండ్లీగా ఉంటే వాళ్ళు మనకు అన్ని విషయాలు చెప్తారు సో దట్ వాళ్ళు తప్పు చేసేదానికి ఒక స్కోప్ ఉండదు అనమాట ఎందుకంటే పేరెంట్స్ ఇప్పుడు చాలా స్ట్రిక్ట్ ఉన్నారు అనుకోండి పిల్లలు తెలియకుండానే తప్పు చేసేస్తారు వీళ్ళకి ఎందుకు లే చెప్పడం అని అదే పేరెంట్స్ కొంచెం ఫ్రెండ్లీగా ఉన్నారు అనుకోండి వాళ్ళు మీతో ఏదైనా షేర్ చేసుకోవచ్చు అనే ట్రస్ట్ని మీరు వాళ్ళకి ఇవ్వాలన్నమాట తప్పు చేస్తాం డెఫినెట్లీ తప్పు చేయని పిల్లలు ఉండరు తిట్టని పేరెంట్స్ ఉండరు అనమాట సో వాళ్ళ సైడ్ పర్ పర్స్పెక్టివ్ వాళ్ళు ఎంతో చూసుంటారు పేరెంట్స్ సో వాళ్ళకి ఎంతో ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది సో నేను అంత చెప్పేంత దాన్ని కాదు కానీ మా డాడీ చెప్పిండేది నాకు చాలా కనెక్టెడ్ అనమాట ఆ మాటకి మనం పిల్లలతో ఎంత ఫ్రెండ్లీగా ఉంటే వాళ్ళు మనతో అన్ని విషయాలు షేర్ చేసుకోవడానికి ఫర్దర్గా వాళ్ళకి ఎప్పుడన్నా కష్టం వచ్చినప్పుడు ఒక ఫ్రెండ్తో ఎట్లా షేర్ చేసుకుంటారో మీతో అట్లా షేర్ చేసుకుండే అంత లీనియన్స్ మీరు వాళ్ళకి ఇవ్వాలన్నమాట అది తప్పైనా కరెక్ట్ అయినా మీరే వాళ్ళని గైడ్ చేయొచ్చు వేరే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి రాంగ్ సజెషన్స్ తీసుకుండే కంటే మీరు వాళ్ళతో ఫ్రెండ్లీగా ఉంటే మీ దగ్గరికి వచ్చి వాళ్ళు మీతో రైట్ సజెషన్స్ తీసుకుంటారు అనేది ఒక ఒపీనియన్ డాడీది అదే ఈరోజు వీడియోలో నేను కన్వే చేద్దాం అనుకున్నది సో పిల్లలు కూడా అంతే తెలిసి తెలియకుండా డోంట్ డూ ఎనీథింగ్ రాంగ్ యు విల్ గెట్ టు నో ఎవ్రీథింగ్ విత్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఒకటికి రెండు సార్లు ఆలోచించండి ప్లీజ్బెంగళూరుకి వెళ్ళేలోపు ఇక్కడ మొత్తం డెకరేషన్ చేసి పెట్టించేశారు అత్తయ్య మావయ్య అందరూ వీళ్ళు నైట్ పడుకోలేదంట అసలు సో డెకరేషన్ అంతా ఇంకా సడన్ గా అంటే ఎవరు రాలు కదా వీళ్ళే చేశారంట మొత్తం అంతా సో ఇట్లా మొత్తం ఒక చిన్న ఫ్లవర్ ర్యాంప్ లాగా రెడీ చేశారు దేవుడు రూమ్ అంతా రెడీ చేసేసారు సో దేవుడు రూమ్ రంగనాథ్ స్వామి ఇక్కడ ఇంటి దేవుడు అనమాట సో ఇంటి దేవుడికి అంతా పూజ చేసి నీట్ గా అలంకరించి అండ్ ఇది మొత్తం కొంచెం కర్ణాటక స్టైల్ అనమాట సో ఇక్కడ మనం మామూలుగా ఎర్రని 
నీళ్ళతో దిష్టి తీస్తాం కదా అట్లా కాకుండా బొగ్గు వస్తుంది కదా సో దాంతో తీస్తే మంచిది అంటారంట సో అక్కడ సాంప్రదాయం ఏముంటే మనం అదే ఫాలో అవుతున్నాం అనమాట అండ్ ఐఎమ్ సో హ్యాపీ బికాస్ నేను టూ టైప్స్ ఆఫ్ ట్రెడిషన్స్ని చూడొచ్చు కదా అది ఫాలో అవ్వచ్చు ఇది ఫాలో అవ్వచ్చు అండ్ చాలా బాగుంటాయి అనమాట ట్రెడిషన్స్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటాయి తెలియని వాళ్ళకైతే ఇంకా ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ వస్తుంది నాకు కూడా నేను చూడడం ఫస్ట్ టైం కదా నాకు భలే అనిపించింది డాడీకి అయితే ఇంకా బాగా నచ్చింది సో ఇట్లా ఎంటర్ అవుతున్నాము ఎంటర్ అయ్యి మేము లంచ్ చేసే వరకు కూడా నేను కొంచెం డల్గానే ఉన్నాను అనమాట నేను కొంచెం డల్గానే ఉన్నాను అమ్మ డాడీ అయితే కొంచెం అప్పటి నుండి డల్గా ఉన్నారు మేమైతే ఏడవకూడదు అనుకున్నాం కానీ లాస్ట్లో ఇంకా అమ్మ వాళ్ళు వెళ్ళిపోయేటప్పుడు అస్సలు ఆగలేదు అనమాట ఆటోమేటిక్ గేడుపు వచ్చింది అక్కడికి మా మామయ్య వాళ్ళందరూ చెప్తున్నారు అనమాట ఏడవకూడదు అమ్మ ఫస్ట్ టైం ఇంటికి వచ్చినావు కదా అంటే ఆగలేదు ఇంకా నేను ఏం చేశాను నేను పెళ్ళిలో కూడా తాళి కట్టినప్పుడు ఏడవలేదు కానీ తర్వాత మీకు అది టీజర్లో తర్వాత ఈ వీడియోస్ వస్తాయి పెళ్ళి అన్నీ ఎడిటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత కొన్ని రా మూమెంట్స్ ఉన్నాయి సో వాటిలో డెఫినెట్లీ మీరు చూడొచ్చు మేబీ అవి ఎంతవరకు క్యాప్చర్ అయ్యాయో ఏమో నాకు తెలిసి విశ్వా గారు డెఫినెట్లీ అది క్యాప్చర్ చేస్తారని అనుకుంటున్నాను సో మమ్మీ వాళ్ళు ఫీల్ అయినే మూమెంట్స్ కానీ ఇవన్నీ ఇంకా నాకు ఫుటేజ్ రాలేదు అది వచ్చిన తర్వాత డెఫినెట్లీ పెడతాను ఇది మా అత్తయ్య వాళ్ళ ఇంట్లో నేను చేస్తున్న గృహ ప్రవేశం ఒక్కొక్కదానికి నేను గ్రేట్ఫుల్గా ఫీల్ అవుతున్నది ఏంటంటే నాకు అక్కడ అమ్మ డాడీ ఎట్లయితే సపోర్ట్ చేస్తారు ఎంతైతే ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారో ఇక్కడ అత్తయ్య మావయ్య కూడా నాకు చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారు అనమాట సేమ్ అంతే ఏ విషయమైనా షేర్ చేసుకుంటాను మొహమాటం ఏమి ఉండదండి ఇలాగే ఉండాలి అలాగే ఉండాలి అని నాకు ఎప్పుడూ రిస్ట్రిక్షన్స్ లేవు అండ్ ఫ్యూచర్లో కూడా ఐఎమ్ వెరీ మచ్ షూర్ ఆ రిస్ట్రిక్షన్స్ లాంటివి అయితే ఉండవు డెఫినెట్లీ ఏ ఫ్యామిలీలో అయినా అప్పుడప్పుడు ఏదో ఒకటి వస్తూ ఉంటుంది కానీ దాన్ని ఫేస్ చేసే ధైర్యం మనకు ఉండాలి సో అంత మంచి జరగాలని నాతో పాటు మీరు నా కోసం కూడా విష్ చేయండి డెఫినెట్గా అండ్ ఎవరైతే కింద స్పెషల్గా కామెంట్స్ చేస్తున్నారో వాళ్ళందరికీ హార్ట్ఫుల్గా చాలా చాలా థ్యాంక్ యూ అండి ఎంతో పొలైట్గా సజెషన్స్ ఇస్తూ ఉంటారు ఇలా కాదు జూహియాలా అని చెప్పేసి ఐ విల్ టేక్ ఇట్ ఐ విల్ డెఫినెట్లీ కన్సిడర్ ఇట్ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ నేను ఏదన్నా తెలిసి తెలియకుండా తప్పు చేసినా కూడా మీరు డెఫినెట్లీ ఒక రైట్ పాత్లో 
అండ్ ఇంట్లో వాళ్ళందరూ ఒక రైట్ పాత్లోకి తీసుకెళ్తారని ఐఎమ్ వెరీ మచ్ షూర్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎవ్రీవన్ ఎందుకో ఇయర్ అయితే నాకు ఫుల్ ఆఫ్ గ్రేట్ఫుల్నెస్ ఎక్కువ ఇయర్ స్టార్టింగ్ నుండే ఐఎమ్ వెరీ గ్రేట్ఫుల్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ ఐ హ్యావ్ ఇన్ మై లైఫ్ అనమాట అంటే డాడీ కూడా చిన్నప్పటి నుండి ఇది కావాలంటే డెఫినెట్లీ అది ఎప్పుడు ఇచ్చేవాళ్ళు అండ్ మా అత్తయ్య మామయ్య సైడ్ నుంచి కూడా నాకు అదే ప్రేమ వస్తున్నందుకు ఐఎమ్ సో హ్యాపీ టచ్ ఉడ్ నో దిష్టి అప్పగింతలు అండ్ అక్కడ ఇంట్లోకి ఎంటర్ అయిపోయిన నెక్స్ట్ డే దర్శన్ వాళ్ళ ఇంటి దేవుడు ఉంటారు కదా సో అక్కడికి వెళ్ళి ఊరి దగ్గరికి వెళ్ళి భోజనాలు పెట్టించి పూజ చేసుకొని రావడం అనేది ట్రెడిషన్ అంట ఆల్రెడీ మా మామయ్య అన్నీ అరేంజ్ చేసేసారనమాట ఇది నాకు పిన్ని ఇచ్చిండే సారీ అండి నాకు ఎందుకు అదే కట్టుకోవాలనిపించింది చాలా లైట్ వెయిటెడ్ ఉంది మెయిన్ కంఫర్ట్ బాగుంటుంది బికాజ్ మార్నింగ్ ఐ థింక్ నైన్ ఓ క్లాక్ అట్లా స్టార్ట్ అయ్యాం అనుకుంటాను నైన్ ఓ క్లాక్కి స్టార్ట్ అవుతే ఇంకా ఈవినింగ్ వరకు అక్కడే ఉండాలి అందుకని చెప్పేసి ఇంకా నేను కొంచెం లైట్ వెయిటెడ్ శారీనే కట్టుకున్నాను చూడ్డానికి అయితే చాలా చాలా బాగుండింది ఇది అండ్ వెళ్ళిన వెంటనే మండ్యా సైడ్ అనమాట వచ్చేది ఇది మండ్యాదు సో అది విలేజ్ అయితే ఎంత బాగుందంటే కొబ్బరి చెట్లు నాకు ఎక్కువ కనిపించాయి చాలా పీస్ఫుల్గా ఉండింది వెదర్ కానీ క్లైమేట్ కానీ అంతా అంటే గ్రీనరీ చాలా బాగుందనమాట ఏ ప్లేస్ చూసినా కూడా ఇటు సైడ్ మంచి గ్రీనరీ ఉంది టెంపుల్ కూడా వెల్ మెయింటైన్ అండి అసలు ఎక్కడే కానీ కొంచెం చెత్త పడేయడము అలాంటిది ఏం లేదనమాట పూజలు చేసేది ఫ్రీక్వెంట్ అంత ఫ్రీక్వెంట్ గా చేయకపోయినా కూడా టెంపుల్ క్లీనింగ్ తర్వాత చాలా నీట్ గా పెట్టారనిపించింది నాకైతే ఇక్కడ దర్శన్ నాకు టెంపుల్ గురించి కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు ఇట్లా ఇన్ని ఇయర్స్ నుండి వస్తున్నాము కొత్త కోడలు వచ్చినప్పుడు అంతా ఇక్కడికి వస్తారు పూజ చేస్తారు అని చెప్పేసి అండ్ ఇక్కడ నుండి మళ్ళీ ఇంకొక ప్లేస్కి వెళ్ళాలి అట్లా టోటల్ మనం ఏంటంటే త్రీ టెంపుల్స్కి వెళ్ళి పూజ చేయించి అండ్ ఊర్లో వాళ్ళు ఉంటారు కదా ఆల్మోస్ట్ ఒక హండ్రెడ్ మెంబర్స్ అట్లా వచ్చినట్టు ఉన్నారు ఆ రోజు భోజనాలకి భోజనాలు కూడా టెంపుల్ వాళ్ళకే చెప్పేసామన్నమాట మీరే ప్రసాదాలు ప్రిపేర్ చేయండి అని చెప్పేసి సో అట్లా లైట్గా మేము అక్కడే భోజనం చేసి తర్వాత ఈవినింగ్ 
అయింది మేము ఇంటికి వచ్చేసరికి సెవెన్ థర్టీ అట్లా బ్యాంగ్లూర్ ట్రాఫిక్ తెలిసిందే కదండి మనం అక్కడికి వెళ్ళి అన్నీ చేయించి వచ్చేసరికి చాలా టైం పడుతుంది అండ్ బ్యాంగ్లూర్లో మెయిన్ డిసడ్వాంటేజ్ ట్రాఫిక్కే సో ట్రాఫిక్లోనే సగం టైం అంతా అయిపోతుంది సో యా దట్స్ ఫర్ టూ డేస్ వ్లాగ్ మీకు నచ్చిందనే అనుకుంటున్నాను నచ్చుంటే డెఫినెట్లీ నా కోసం లైక్ చేయండి అండ్ చూస్తున్న వాళ్ళలో ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ప్లీజ్ కన్సిడర్ సబ్స్క్రైబింగ్ అండ్ ఇయర్లో టార్గెట్ చూసారు కదా ఫోర్ హండ్రెడ్కే డెఫినెట్లీ హిట్ అవ్వాలి అంటే మీకు నచ్చితేనే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హోల్ హార్టెడ్గా నచ్చితేనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ ఐ విల్ సీ యూ ఇన్ మై నెక్స్ట్ వ్లాగ్ స్టే పాజిటివ్ స్టే హెల్దీ అండ్ బీ కైండ్ టు ఎవ్రీ వన్ బై గైస్ డ్యూ ఫాలో మీ అండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫర్ మ